arrivano i pagliacci Ciao bambini, volevo leggervi una storia, una storia un po' particolare ma molto divertente, che si intitola Ma le principesse fanno le puzzette? Spero che vi piacerà. Quel giorno, tornando da scuola, Laura andò dal padre e gli chiese Papà, ma le principesse le fanno le puzzette? Perché lo vuoi sapere? si incuriosì il papà perché a scuola abbiamo litigato dopo ti racconto ma prima rispondimi dai secondo me sì anche le principesse fanno le puzzette rispose il papà con molto tatto ma non è possibile papà a scuola abbiamo discusso proprio di questo Marcello è venuto da noi femmine per dirci che Cenerentola era una puzzettona noi gli abbiamo risposto che era impossibile, nessuna principessa al mondo fa le puzzette, ma io ho paura che Marcello abbia ragione. E tu papà, come lo sai che le fanno? Il papà, che amava i libri e le belle storie proprio come Laura, si alzò e andò alla libreria, poi si girò verso sua figlia e portò l'indice alle labbra per dirle di non farsi sentire da nessuno. Prese da uno scaffale un libro che sembrava vecchio di 200 anni. Che cos'è papà? Il papà mise su una faccia misteriosa, condusse la figlia nel suo studio, chiuse la porta e disse pianissimo, quasi in un sussurro. Questo è il libro segreto delle principesse. A sentire quelle parole, a Laura batte forte il cuore. E cosa racconta questo libro papà? Racconta tutti i segreti delle principesse più famose del mondo. C'è perfino un capitolo intitolato Disturbi intestinali e flautolenze delle principesse più incantevoli. Disturbi intestinali e flautolenze delle principesse più incantevoli? E che vuol dire? Vuol dire che qui sono raccolti alcuni casi segretissimi di puzzette principesche. Da chi vuoi che cominciamo? Vada a Cenerentola, papà. Il papà prese a scartabellare il libro, si fermò su una certa pagina, la lesse e disse alla figlia. Te la ricordi la sera del ballo? Certo. Quella sera Cenerentola era nervosissima. Prima di andare al palazzo del re, mangiò due tavolette di cioccolata che la matrigna aveva nascosto in dispensa. Mentre ballavano, il principe la stringeva forte per la vita e Cenerentola non riuscì a trattenersi. Molla una puzzetta proprio nell'attimo in cui l'orologio rintoccava la mezzanotte. Uff, papà, quindi il principe non se ne accorse? No, amore. E Biancaneve? Il papà saltò qualche pagina, sbirciò nel libro e disse... I sette nani cucinavano troppo pesante, mangiavano ciccioli di maiale fritti, stufato di verza, formaggi di tutti i tipi, crostata di albicocche. A forza di tutto quel colesterolo, Biancaneve si era gonfiata come un pallone. Quando la matrigna le porse la mela avvelenata, non fece nemmeno in tempo ad assaggiarla, mollò una puzzetta talmente bestiale che si rivelò tossica. Fu questa a farla cadere in un sonno simile alla morte. Perciò l'hanno infilata in una bara di vetro? Perché non si sentisse l'odore? Esattamente, amore mio. Ma, ma come ha fatto il principe a trovare il coraggio di avvicinarsi? Qui dice che quando il principe passò di lì e vide quella bellissima ragazza in una teca di vetro, si era buscato un'influenza mostruosa e aveva il naso completamente tappato. Uff, meno male, altrimenti Biancanese sarebbe rimasta per sempre nella teca. «Ci puoi scommettere!» disse il papà in tono deciso. «E la sirenetta?» Il papà cercò per qualche minuto e alla fine disse «La sirenetta fu quella che riusciva a nascondere meglio i problemi intestinali, 
se le scappava le bastava tuffarsi in acqua e quando si vedevano le bolle diceva a tutti che erano i ruttini delle alghe. Ma anche se fanno le puzzette restano sempre delle principesse bellissime, vero papà? Certo amore mio, sono le principesse più belle del mondo, ma anche le principesse fanno le puzzette. Però è un segreto, mi raccomando, non andare a raccontarlo in giro. È finita, spero vi sia piaciuta. Vi auguro una buonissima giornata. Ciao bambini! Ecco che arrivano i pagliacci e con loro nessun solo sarà